வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் நம்ம பாண்டிச்சேரி உமை லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் முடிந்த அளவுக்கு எல்லா சத்து பொருள்களை பற்றியும் உணவுப் பொருள்கள் பற்றியும் எடுத்துக் கூறியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு தலைப்பு இது தினசரி உணவுப் பொருளாக இல்லைனாலும் இதை நோக்கி போகிற நம்ம சமூகம் ஒரு சாரார் உடல் நலத்தை ரொம்ப கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கணும்னு தேடுதல் உள்ளவங்க சில நேரங்களில் சத்தான பொருள்களை தேடி தேடி பார்ப்பாங்க அப்படி தேடி பார்க்கும்போது நம்மளை சுற்றி நடக்கிற சில வியாபாரங்கள் பார்க்கும்போது ஸ்பைரல்னா என்ன சொல்லக்கூடிய ஒரு சுருள் பாசி என்ன சொல்லக்கூடிய ஒரு பாசி சயனோ பாக்டீரியா குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு பொருள் நன்னீரில் வாழும் ஒரு நீலை பச்சை பாசி இது சில நேரங்களில் உணவாக ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்ராக நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது என்னெல்லாம் நன்மைகள் என்கிறத ப பற்றி பார்க்க போகிறோம் எதிர்காலத்தில் சிறந்த உணவாக உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லியிருக்குது அதே போல் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு செல்லும் ஸ்பேஸ் அஸ்ட்ரானெட்னு சொல்லக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களுக்கு உணவாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பொருள்னா அது இந்த ஸ்பைரலுன்னா ஏன்னா எடை குறைவு மிக சத்து கொடுக்கக்கூடியது என்கிற ஒரு காரணத்தால் இதை எப்படி இன்னும் விளக்கமாக சொல்லுவாங்க ஒரு கிலோ ஸ்பைரோலினாங்கிற உணவு ஆயிரம் கிலோ காய்கறிகளுக்கு சமமான சத்துகள் கொண்டது அப்போ ஏன் இதை ஸ்பேஸில் எடுத்து போகிறவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னா ஆயிரம் கிலோ காய்கறிக்கு பதில் ஒரு கிலோ தூக்கிட்டு போயிடலாம் இல்லையா ஸோ இந்த காரணங்கள் தான் எளிதில் செரிமானம் ஈஸி டைஜஷன் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ப்ரோட்டீன் இது ரெண்டும் இந்த ஸ்பைரோலினாவோட சிறப்பு என்ன சொல்லலாம் இதை யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வயதுக்கு மேற்பட்ட யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ சாப்பிட்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு ஆறு கிராம் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் பன்னெண்டு வயசுக்கு கீழே இருக்கிற சிறார்கள் ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு மேக்சிமம் எடுத்துக்கலாம் இது எப்படி எந்த மெத்தடில் எடுக்கிறது இதை எப்படி சமைச்சு சாப்பிட்ற பொருளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பவுடர் மற்றும் கேப்சூல் வடிவத்தில் கிடைக்கிறது எலுமிச்சை கரும்பு அன்னாசி பழம் போன்ற பழசாறுகளுடன் இதை பவுடர் ஃபார்மேட்டில் கலந்து சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது என்ன சொல்கிறாங்க வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடலாம் சாக்லேட் பிஸ்கட் கேக் போன்றவற்றில் இதை ஃப்ளேவராக ஆட் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க இதில் என்ன பயன்கள் என்ன பார்த்தோம்னா இதில் இருக்கிற பீட்டா கரோட்டீன் ஆன்டி ஏஜிங் முக்கியமாக தோல் சுருக்கத்தை தடுத்து ஸ்கின்னை ரொம்ப க்ளோவிங்காகவும் பொலிவாகவும் வைத்துக் கொள்ளுது அன்சேச்சுரேட்டட் கொழுப்பு அமிலமான காமா லைனோலெனிக் ஆசிட் உடல் பருமனை குறைக்கக்கூடியது இரத்த தொடர்பான இரத்த குழாய் தொடர்பான பிரச்சனைகளை சரி செய்யக்கூடியது சூப்பர் ஆக்சைடு டிஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய எஸ்ஓடி என்ன சொல்லக்கூடிய என்சைம் செல்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை தருகிறது பி டுவெல் கல்லீரல் மற்றும் கணையம் போன்ற உறுப்புகளுக்கு தேவையான எனர்ஜியை கொடுக்குது மக்னீசியம் கால்சியம் பொட்டாசியம் போன்ற இதர சத்துக்களும் இதில் நிறைய இருக்குது இதில் இருக்கிற அதிகமாக இருக்கிற குளோரோஃபில் உடலில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்கிறது இதில் அயரனும் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அனிமிக் கண்டிஷனுக்கு ஒரு முக்கிய மருந்தாக கூட இது வேலை செய்யும் 
இதை பொதுவாக ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டாக எடுக்கிறவங்க அவங்களுக்கு இது ஒத்துக்கக்கூடிய உணவாக அமைஞ்சால் இது தொடர்ந்து கூட எடுத்துக்கலாம் என்ன ஒன்று மற்ற பொருள்களோட கொஞ்சம் விலை அதிகமாக விற்கிறாங்க இதை என்கிறதும் இது வெளிநாடுகளுக்கு நிறைய ஏற்றுமதி செய்கிறாங்கிறத காரணத்தாலேயும் நம்மளுக்கு கிடைக்காத ஒரு பொருளாகவே இருக்குது அதாவது ஜனரஞ்சகமாக கிடைக்காத பொருளாக இருக்குது ஆனால் கடைகளில் அவைலபிளாக இருக்கிற ஒரு பொருள் சரி இந்த சுருள் பாசி ஸ்பைரலினால் இருக்கிற சத்துக்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நூறு கிராமில் ப்ரோட்டீனோட அளவு என்ன பார்த்தோம்னா அறுபதுலேருந்து எழுபது பர்சன்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் தான் கொழுப்பு நைன் பர்சன்ட் கார்போஹைட்ரேட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைபர் என்ன சொல்லக்கூடிய நாட் சத்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பீட்டா கரோட்டீன் என்ன ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மில்லிகிராம் குளோரோஃபில் மில்லிகிராம் ஆர்என்ஏ த்ரீ மில்லிகிராம் டிஎன்ஏ டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் மில்லிகிராம் ஸோ இவ்வளோ சத்துக்கள் அடங்கிய ஒரு பொருள் தேவைப்படுறவங்க கிடைக்கவங்க நல்ல சாப்பாடே சாப்பிட முடியல எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் காய்கறியெல்லாம் சாப்பிட முடியல தினசரி என்னோடய நியூட்ரிஷன் தேவை ரொம்ப என்னால் மீட் அவுட் பண்ண முடியல என்ன நினைக்கிறவங்க மட்டும் இதை முயற்சிக்கலாம் மற்றபடி ரெகுலர் ஃபுட்டு சாப்பிட வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நல்ல காய்கறிகளை தினசரி உணவாக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய காய்கறிகளை சாப்பிட்றது தான் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் இது அதை வேறு வழியே இல்லை என்கிறவங்க உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஹெல்த் டிப்ஸாக இதை எடுத்துக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாழ்க